প্রশ্নটি পাঠিয়েছেন ইউএসএ থেকে শাবানা তিনি বলছেন যে আই ওয়ান্ট নো অ্যাবাউট দোয়া ইন সেজদা তিনি সেজদার মধ্যে দোয়া করার বিধান সম্পর্কে জানতে চান সেজদার মধ্যে দোয়া করা যাবে কিনা এই ব্যাপারে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সরাসরি হাদিসে বক্তব্য রেখেছেন তিনি বলেছেন আকরাবুমা ইয়াকুনুল আব্দু ইলা রব্বিহি ওয়াহুয়াসাজিদ বান্দা তার রবের সবচেয়ে ক্লোজেস্ট থাকে কাছে থাকে যখন সে সেজদারত থাকে সেজদা থাকা অবস্থায় বান্দা তার রবের খুবই কাছাকাছি অবস্থান করে এই অবস্থান হচ্ছে আসলে নৈকট্যের দিক থেকে তাকার রোবের দিক থেকে ফিজিক্যাল দিক থেকে নয় তো যাই হোক ফলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন সুতরাং আল্লাহর কাছে তোমরা খুবই চেষ্টা তদবির করে বেশি বেশি দোয়া করো ফাঁকা মিনুন জাবেলা তাহলে আশা করা যায় যে এই দোয়া কবুল হওয়ার অধিক উপযোগী হবে ফাঁকা মিনুন মানে অধিক উপযোগী হবে জাবেলা যে তার দোয়াটা কবুল হবে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম রেকমেন্ড করেছেন সরাসরি যে সেজদার মধ্যে দোয়া করা যাবে এবং কেন রেকমেন্ড করেছেন সেটা তিনি উল্লেখ করে দিয়েছেন কারণ বান্দা সেজদার মধ্যে যে অবস্থায় থাকে এটা হচ্ছে একটা একটা বড় ধরনের হিমুলেশন যে একজন ব্যক্তি এভাবে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে উজাড় করে দিয়ে নিজের মাথা পৃথিবীর মাটিতে তিনি নোয়াচ্ছেন উদ্দেশ্য মহান আল্লাহ রাবুল আলমিন তাকে সেজদা করা এবং আমরা দেখেছি সেজদা করাটা চারটে খানি ব্যাপার নয় যদিও আজকাল রিচুয়াল হিসাবে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা কিন্তু সেজদার মূল গুরুত্বটা অনুধাবন করি না বা বুঝি না আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে শয়তান কেন সেজদা করলো না আদমকে স্বয়ং আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি তাকে বলেছেন যে তুমি সেজদা করো আবা ওয়াস্তাক পারা ও কেন আমিন আল কাফিরিন কিন্তু সে অস্বীকার করলো সে অহংকার করলো এবং সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল সুরাল বাকরার মধ্যে আল্লাহ তালা বলছেন কেন কারণ সেজদা সহজ বিষয় নয় এটা কি নিজেকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একটা এমন একটা পজিশনে নিয়ে যাওয়া সেটা সেটা হয়তো কারো কারোর জন্য অপমান হতে পারে কিন্তু আল্লাহর সামনে নিজেকে আমরা উজাড় করে দেব ছোট করব হীন করব কোনো অসুবিধা তাতে নেই তো যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমরা এতটা নিচু হব নিজেদেরকে এতটা বিনয়ের স্তরে নিয়ে যাব তাহলে আল্লাহর কাছাকাছি তো আমরা তখন পৌঁছে যাব আল্লাহ তখন তার সে বান্দাদের প্রতি রহমতের নজর দেবেন এবং বান্দা কি করছে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ সেটা অবজার্ভ করছেন এই কারণেই সেজদার মধ্যে দোয়ার এত গুরুত্ব আল্লাহ রাসুল বলছেন বেশি বেশি দোয়া করতে তাহলে বেশি বেশি দোয়া দোয়া তো সুহান রাবিয়াল আলা যেটা আমরা সেজদার মধ্যে পড়ি এটা কিন্তু তসবি এটা দোয়া নয় এটা হচ্ছে মহান রাবুল আলমিনের আমরা মহত্ব বর্ণনা করছি যেটা আল্লাহ তালা সুর আলা আলার মধ্যে বলেছেন তোমার রবের মহান রবের তসবি পাঠ করো আমরা সে তসবি পাঠ করছি মহান রব রবের আরো কিছু তসবি এখানে পাঠ করার সুযোগ আছে যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তবে পাশাপাশি রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আরো অনেকগুলো দোয়া আছে যা তিনি সেজদায় পড়তেন আমরা সেগুলো পড়তে পারি আর তারও অতিরিক্ত পড়তে পারি তারও অতিরিক্ত পড়তে পারি তবে আরবি ভাষায় পড়ব নাকি বাংলায় অথবা ইংরেজি অথবা অন্য অন্য ভাষাভাষী তার নিজ নিজ ভাষায় পড়বেন এ ব্যাপারে যদিও ওলামাদের একদল বলেছেন যে না সালাতের মধ্যে দোয়া হোক কে রাত হোক অথবা অন্য যে কোনো তসবি হোক সেটি আরবিতেই পড়তে হবে অন্য ভাষায় পড়া যাবে না এই মতটি অধিকাংশ ওলামারা পোষণ করেছেন কিন্তু এই মতটি শুদ্ধ দোয়ার ক্ষেত্র ছাড়া দোয়া যেখানে করা যাবে সে ব্যাপারে মহাক্ষে কল আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে বা অনারব ভাষায় করা যেতে পারে যদি সালাতের বাইরে বা অন্যত্র অনারব ভাষায় দোয়া করা যায় তাহলে সালাতের মধ্যে শেষ দায়ও অনারব ভাষায় দোয়া করতে কোনো অসুবিধা নেই এটা হচ্ছে সাহি এবং তাহকিকি কথা অবশ্য ওলামাদের মধ্যে কেউ কেউ এভাবে রেকমেন্ড করেছেন যে ফরজ নামাজের ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিন্ত হবার জন্য বিতর্কের ঊর্ধ্ব থেকে সবকিছু আরবিতে পড়ব ইভেন দোয়াটাও আর নফল কিংবা সুন্নতের ক্ষেত্রে আমরা 
বাংলায়ও দোয়া করতে পারি কারণ সেখানে তো দীর্ঘক্ষণ আল্লাহর কাছে চাওয়ার সুযোগ সেই সুযোগটা আমরা অ্যাভেল করতে চাই বিশেষ করে রাতের সালাতে দীর্ঘক্ষণ সেজদায় থেকে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে চাওয়া আর চাওয়া এই নিজেদের ইমান রক্ষার জন্য দিন রক্ষার জন্য দিনই দায়িত্ব পালনের জন্য এবং আখলাকি হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে বরকত চাওয়ার জন্য রহমত চাওয়ার জন্য